seguimos eh, gracias a la Academia Preuniversitaria Pacífico, es nivel Teoría de numeración 2, nivel avanzado, ejercicio 2. En el ejercicio 2 se nos dice si a un número de tres cifras, ya, que empieza en 2, tres cifras y empieza en 2, sería 2 MN, puede ser 2 AB, 2 XY, como tú gustes. Se le suprime esta cifra, es decir, se le suprime la cifra 2. El número resultante sería un noveno del número original. Suprimiendo la cifra, sería M. Y nos dice que sería un noveno del número original. El número original es 2M. Hay la suma de cifras de dicho número. Es decir, nosotros tenemos que hallar 2 más M y más E. Entonces, nosotros en esta igualdad podemos realizar descomposición polinómica. ¿Qué quiere decir esto? Eh, expresarlo en función de sus cifras y su respectiva base. ¿ya? Una descomposición polinómica se realiza cifra por cifra y eh, el exponente de la base va a coincidir con el orden que admite cada cifra. Ya hemos visto a qué le llamamos orden. Entonces sería, por decir, acá la base es 10, sería 10 elevado a 1 por n y luego más n realizando una descomposición polinómica, ya que el exponente de, de la base, en este caso de la base 10, tiene que coincidir con el orden que admite cada cifra que conforme el numeral disminuido en 1, faltó decirle 6, disminuido en 1. Y luego sería acá un noveno de 2 por 10 disminuido en 1, sería 10 a la 2 al cuadrado más n por 10 y más n. Pero hay casos mmm, donde es más conveniente descomponer agrupando cierta cantidad de cifras, como es este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar una descomposición por bloques. En este caso, eh, se, va pre se presenta el numeral que tiene bloque de dos o más cifras. En este caso tenemos que dos cifras, que es el n. ¿Ya? Entonces sería, este 9 pasa a multiplicar, sería 9 por mn, igual a 2m. Entonces vamos a descomponer por bloques, al realizarlo tenemos lo siguiente. Este sería 2 multiplicado por 10 al cuadrado, ya que está, el orden es 3, pero dividido en 1 sería 10 al cuadrado. Sería 200 más mn, lo que estoy descomponiendo en bloques. Por lo tanto, para restar, me queda 8mn igual a 200. Por lo tanto, mn sería 25. Ya sabemos cuánto vale n, ya sabemos cuánto vale n. Entonces, diré, hay 2 más n, que vale 2, y más n, que vale 5. La respuesta es 9. Ejercicio número 13 nos dice lo siguiente. Determine la cifra de segundo orden al expresar la siguiente suma. A, A en base B, más C, B, B en base E, y más E más 2, E menos 2, 4 en base C. Esta suma lo tengo que expresar en el sistema nonario y tengo que hallar la cifra de segundo orden. Y además nos da el siguiente dato, que B es diferente de C y es diferente de D. Entonces, ya lo habíamos hablado anteriormente en el video anterior, en, el, en la descripción voy a dejar el link del video anterior, y nosotros tenemos que esta cifra A tiene que ser menor que D. También de este segundo numeral, C tiene que ser menor que E, B tiene que ser menor que E, y D tiene que ser menor que E. Todas estas cifras tienen que ser menor a E. Por acá tenemos que E más 2 tiene que ser menor que 6, por lo tanto E tiene que ser menor que 4. Y también que E menos 2 tiene que ser menor que 6, por lo tanto E tiene que ser menor que 8. ¿Con cuál me quedo? Con este, ya que tiene menos valor. Y acá, este es, estos valores están incluidos dentro de estos valores, por lo tanto, solo me quedo con E menor a 4. Vamos a unir 
desigualdades de la manera más oportuna. Si A es menor que B y B es menor que E, también tenemos que E es menor que 4. Tienen que ser números enteros. A no puede ser 0. ¿Ya? Entonces tenemos que acá sería 3, 2 y 1. Eso es lo correcto. Ya tenemos estos valores. Una vez que tenemos estos valores, nosotros vamos a tener que E vale 3, ¿correcto? E menor que B que vale 2. ¿Ya? Y también va a ser menor que C y menor que D. Pero acá me da un dato. El dato, bueno, es, la corrección numeral nos dice que B es diferente a C y es diferente a D. ¿Cuánto vale B? B vale 2. Por lo tanto, C ya no puede ser 2 ni B puede ser 2. Los únicos valores que quedan, ¿no? esta B vale 3, esta base, los únicos valores que quedan serían 2, bueno, sería 2, 1 y 0. Pero el 2 ya no, porque el 2 ya es el B. Entonces me queda solamente 1 y 0. C puede ser 1, puede ser 0, al igual T puede ser 1, puede ser 0. Pero tiene que tener en cuenta el numeral. Como se encuentra en este extremo, el C no puede ser 0. Por lo tanto, el único valor que puede tomarse es 1 y B y C. Tenemos lo siguiente. A sería el valor de 1, 1 en base 2, más C vale, ¿cuánto? 1. B sería 2, y B, C, en base X es 3, más, acá sería E más 2, sería 5, ya que E vale 3. Terminado sería 1, 4, en base 6. Acá realizamos mediante descomposición polinómica, sería 2, por 5, sería 3, más, acá sería 3 al cuadrado, más 2 por 3, que son 6, sería 15, acá sería más 5 por 6 al cuadrado, más 6, y más 4, lo cual sería 120. Realizando la suma respectiva, tenemos que sale 208. Pero no queda todo, porque tenemos que expresarlo en el sistema lunar. Para ello, realizamos una descomposición polinómica. 208 entre 9, lo pone 18, sería acá 28, que pone 28, sería 1. Seguimos dividiendo, entre 9 se divide 18, acá sería 5. Pero de esta manera, 2. 5, 1 en base 9 y nos pide la cifra del orden 2 o la cifra del segundo orden sería el de primer orden o el segundo orden 5 